యాక్చువల్లీ మేము ఇన్ ఇన్షియల్ డేస్లో నార్మల్గానే లోకల్ ఆర్టిస్ట్తోనే వెళ్ళిపోదాం అంటే లోకల్ ఆర్టిస్ట్ చేయలేరని కాదు మేము చాలామంది ఆర్టిస్ట్ నేను చూసాం ఓకే సో లక్కీలీ మేము ఎట్ సేమ్ ఆల్ ద అదర్ ఆర్టిస్ట్లు మేము ఫైండ్అవుట్ చేసినట్టే విజయ్ నేను ఫైండ్అవుట్ చేస్తుంటే మాకు ఒక ప్రొఫైల్ దొరికింది జియో లోక సో మేము మెయిల్ మెయిల్ పెట్టాం సో హీ హ్యాండ్ ఐ థింక్ నా ఏజ్ అంత ఉంటుంది అదే ఎక్స్పీరియన్స్ సో నేను అదే ఇప్పుడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాంటది జియో లోక జియో లోక సో ఓకే సో ఆయన ఈజ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ సో తను లైన్ కింగ్ ఆల్మోస్ట్ టాయ్ స్టోరీ నుంచి కూడా వచ్చాడు క్రేజీ గాయ్ అనమాట ఒక చైల్డ్ ఉంటాడు అతను సో ఓపెన్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనుకుంటే నేను ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తున్నానో మేము ఎలా అయితే ఎన్వైర్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము సో అలా ఓపెన్ అనమాట సో అడిషనల్ గా ఏదన్నా అడిగితే కమర్షియల్ గురించి పట్టించుకోడు సో ఇట్ల గురించి ఏం పట్టించుకోడు చేసేస్తాడు సో చాలా పుష్ అయింది అనమాట సో తన వల్ల సో ఆయన దగ్గర నుంచి మనం ఒకసారి మాట్లాడి మేము కొంచెం ఒకసారి జూమ్ కాల్ మీటింగ్ అయ్యి చేసుకుంటే ఓకే ఐ నో అబౌట్ ఓన్లీ యానిమేషన్ సో యానిమేషన్ చేయగలిగాను నేను యానిమేషన్ చేస్తాను సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ బిఫోర్ నేను ఇంకో కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి ఒక లైన్ సీక్వెన్స్ లైన్కి సంబంధించింది చేసాము సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి వర్క్ చేయాలి అంటే నేను ఓపెన్ టు దాట్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి మాకు ఒక కంపెనీ సజెస్ట్ చేసాను ఓకే సో ఇటలీ బెస్ట్ కంపెనీ ఓకే సో మేము విఎఫ్ఎక్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని సో మెసిమో అని హీ వాస్ విఎఫ్ఎక్ సూపర్వైజర్ దే ఓకే సో ఇన్షియల్గా తనతో మాట్లాడిన తర్వాత సో మాకు ఆ ప్రొడక్షన్తో డైలీ జూమ్ కాల్స్తో మీటింగ్స్ ఉండి ఈ విద్య అండ్ దట్ యానిమేషన్ సూపర్వైజర్ డెవలప్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ మేము ఫోర్ ఫోర్ మెంబెర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఓకే సో బౌన్స్ బ్యాక్ ద ఐడియాస్ అండ్ సేమ్ అనమాట ఓకే సో మా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు సో లైన్ పాస్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఆఫ్ ద లైన్ పాస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంతా ఆల్రెడీ మేము బిల్డ్ చేసే బిల్డ్ చేసుకున్నాం సో మేము లేఅవుట్స్ ఇచ్చి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చి లైటింగ్ రిఫరెన్సెస్ అన్ని ఇస్తే వాళ్ళు లైన్ పాస్ ఒకటి మాకు ఇచ్చారు అనమాట సో మా మూవీ మొత్తంలోని మోస్ట్ హైస్ట్ బడ్జెట్ స్పెండ్ చేసింది బిఎఫ్ఎక్స్ సో దట్ లైన్ సీక్వెన్స్ అనమాట ఎందుకంటే బ్రదర్ అంటే మనకి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్ కూడా ఇలాంటి ఇప్పుడు క్రియేచర్స్ అంత రియలిస్టిక్ గా ఉండవు అండ్ మనీ రైట్ గా యూజ్ చేసే అనుకుంటున్నాను చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంది మేము బడ్జెట్ అంతా సేవ్ చేసుకుని దీనికి వాడాలనుకున్నాం దీనికి వాడం సూపర్ సూపర్ ఏం దట్టు మేము అనుకున్నాం స్ట్రిక్ట్ పైప్ లైన్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్ వాట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఉందో నేను ఇన్షియో ఎప్పటి నుంచో విద్యతో బాగా క్లోజ్ కాబట్టి సూపర్వైజర్ గా ఉన్నాను కాబట్టి సో నాకు ఓకే క్వాలిటీ అక్కడ పుల్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి అన్న ప్రాసెస్ అంత నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి సో మేము దాన్ని అంత క్వాలిటీతో యాక్చువల్లీ మీరు జోన్లు కదా మాట్లాడితే ఇంకా మీకు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇంకా ఇన్ని ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తాయి గాంబీలో మన లైవ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే చేశారో తను ఇటలీ అతను అండ్ తను సూపర్ టాలెంట్ పర్సన్ తన పేరు వచ్చేసి జయన్ లోక ఫ్రెటలీని సో తను ఇటలీలో ఉంటాడు సో తను మన ఈ లయన్ సీక్వెన్స్ చేశాడు తను అంతకుముందు హాలీవుడ్ లో చాలా ఫిలిం చేశాడు లైక్ యూనో ద ఫేమస్ ఫిలిం లయన్ కింగ్ కానీ అలానే యూనో జాన్ కాటర్ కానీ లేదంటే గార్డియన్ ఆఫ్ ద గ్యాలక్సీ ఇలా చాలా ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి సో తనకు సంబంధించిన ఐఎం డిబిట్ అని కింద ఇస్తాను లింక్ లో సో మీరు అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు తను వర్క్ చేసిన ఫిలిమ్స్ అన్ని కూడా సో తను వచ్చేసి త్రీ డి క్యారెక్టర్ అండ్ క్రియేచ్ యానిమేషన్ సూపర్వైజర్ సో తను ఈ లయన్ సీక్వెన్స్ చేశాడు సో తను అడిగి మనం ఇంకా ఈ ఫిలిమ్స్ లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశాడు ఈ ఫిలిమ్స్ లో తను ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడాడు తను అడిగి మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ ఐఎమ్ జన్ లూకా ఫ్రాతెల్లీని ఐ వర్క్ ఇన్ ద అనిమేషన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా ఐ హెవ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కామి యాజ్ త్రీ డి అనిమేషన్ సూపర్వైజర్ and i was in charge of the entire process of the animation for the cgi lion in the sequence so what are the biggest challenge did you face while working on this project and how did you overcome that well the big challenge in this movie was the fact that uh, it was a crowdfunding project so uh, we were limited in time and budget so the best thing was to find a way to manage our time and i speak directly to the director to make sure that uh, i got the information that i needed to push the information in it and uh, to make sure that the lion was uh, approved 100% before i can put more details on it and we, before i can send uh, the last final animation to the other departments to do the simulations of the fur and muscle system and that was the best way to uh, try to manage the budget and to make sure that we we save uh, time and money enough to the other departments so how did you ensure that you know vfx seamlessly integrated with the live action footage so to make sure that we could uh, integrate the lion in
which uh, is uh, important for us to better understanding every shot and to study in advance uh, well, what we can push, what we can avoid just before to, to do everything. So this is the first step we we needed. So can you tell me what softwares did you use and why did you choose you know that particular software? As a software, uh, we use the same kind of pipeline that uh, they had in Lightcut FX. So we use Maya for animation and lighting and we use Ziva for the muscle simulation system. So then can you tell me, you know, what are the specific, uh, you know, techniques did you use for this lion sequence? Well, basically my approach before starting animating is always to uh, looking for a really good uh, video reference of uh, real animals. So I like to watch them and study uh, even the little imperfection that make it believable. And uh, I think is the, the 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 best thing to start with before animating. So then, once I got the right mood, I start animating in blocking pass and then splining and refine. Were there any unexpected changes or revision during the you know production, and how did you adapt to them? Well, yes, there are always uh, unexpected change and uh, revision to do every time in this uh, in in all movies. And of course, uh, we have to be uh, problem solving in a, in a good way, fast, cheaper, and uh, a better solution to make sure that we can fit it in in time and uh, avoid to uh, to slow down also the process of the other departments. So, brother, can you tell me the collaboration between you know Sunil Rajchinta and I know the director of Gami Vidya Dari? So, how did you find them? Just tell me the story. Well, yes, the first approach with the director, Vidadar Kajita, and uh, the VFX uh, supervisor, Sanil Chinta, it happened by emails. I remember they, they contact me by emails because they, um, they watch a, a spot in which I work with uh, light cut effects and in, in which he was involved with the 3D uh, lions uh, with uh, fur, realistic fur and animation. So they loved that, and uh, and also they knew uh, that I was work. I worked in the past for Lion King, so they really want to have uh, the same kind of quality in their sequence. So they were very thrilled, and uh, they proposed me uh, to have this possible collaboration. And uh, so we start talking about this. They explained to me that it was uh, a crowdfunding project, so I felt a lot of passion. They, they spend in it because uh, they work for several years on it. And I start then uh, contacting uh, the, the, the VFX uh, supervisor of, uh, uh, of Light Cut FX, which is Massimo Cipollina. And uh, I wanted to, to make sure that we got the same team that, uh, you know, that we did, uh, which we, we did uh, the, 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 the spot of the lion. And we managed to have uh, the key people to achieve uh, every single step and uh, to have a similar quality. So uh, that was the first approach. I remember um, we had different video calls with uh, Vidatar and uh, and he was very sober, very very humble, very passionate guy and very young. So uh, we start feeling in empathy and uh, and we start creating this kind of trust between us. So this was important to you know to manage a project like that, and uh, to make sure that we we went in the right way and uh, for the same goal. So yeah, that was the our approach. And what feedback did you receive from the director, and and how did you incorporate in your work? And the feedback with the director was uh, pretty much positive every time, and uh, he, he loved uh, what we did. So. Um, also, we had a lot of communication with uh, Sanil Chinta about uh, the VFX from their side because uh, uh, the tricky part was that when I start animating, for example, there was no snow on the on the top of the ground, so I always was uh, worried about the interaction uh, uh, with the snow and the pose. So uh, I think Sunil did a great job about this, like adding a nice particle system and a nice simulation for the snow. And there was also a couple of shots in which the lion was uh, falling down the mountain. And uh, um, uh, as well, there was no snow in that moment when I animated. So I was worried after when they added that the lion could be too much cleaned uh, because uh, the, the, the snow should be added 
in advance uh, on the fur to make sure that it can be simulated. And also, you know, this kind, uh, this part was tricky because uh, uh, it was hard later to add the, the snow on the top of the body of the lions once uh, it was already uh, finished, the, the simulation. So that was a limitation uh, of the budget as well. And uh, for, uh, you know, it could be a, could be a void maybe in the future. So that could be a good lesson for, uh, for you know, for uh, a void next time. So yeah, that was the the feedback. So then what kind of advice would you, you know, give to the youngsters, you know, who are just starting out or who are doing the VFX things? What kind of advice would you give to them? The best advice I could say, um, so I don't know, maybe keep uh, motivation always on, uh, be patient and uh, be humble and uh, keep uh, asking for feedback because it's important to learn. And also I would say, probably keep uh, thinking in advance about uh, uh, every shot because it can help you to avoid uh, waste of time or uh, to avoid that you can't do anymore because sometimes you know if you think in advance you can you can try to fit in the time and budget and uh, for example in our case the problem we had was that uh, as we provide animation and simulation with fur and and muscle already done uh, it was hard later to add the snow on the top of the fur, so this was uh, was uh, was going over the budget. So that's why it's important to think about this stuff. And also, for example, another problem we had was that uh, I was worried about when the the lion fall, that the lion is always clean under the belly, which. Uh, Maybe it could be good to have some scarf and stuff like this with a little blood. But of course, it was too late later to to think about. So maybe, you know, this kind of stuff would help to solving problem in advance. And uh, because we are problem solving, so and uh, especially when you work in a, in a production with a small budget, it's always important to think about this stuff. Thank you, brother. Thank you very much for answering all my questions.